Мементо Вивере, помни, че си жив, е четвъртата изложба от програмата на осмото издание на фотографския фестивал Фотофабрика. Това е а, изложба, която, надявам се, ще ни накара да мислим за миговете, за безвремието. Поканихме 15 автора от 4 държави. Само по себе си този подход не е лесен за колективна изложба на автори с различен почерк. И имаме привилегията в нея да участват няколко световно известни имена на автори, които са в най-престижния кооператив на репортажна фотография Магно. Това е Антуан Дагата, който е зад мен. Това е Алекс Майоли. И те двамата ще дойдат в края на изложбата през септември да изнесат свои лекции. Нашият специален гост на откриването на изложбата е французинът Пьер Гонор. My name is Pierre, Pierre Gonor. Um, been living in Spain for many, many years, 32 years now. I feel really from there, and to portray people for me it's very, very important. I don't know why, maybe for questions of my own identity, of my fragility. I know I'm not here forever, and with my camera I try to catch a moment, but through my eyes. Пиер Гонор е известен като фотографът, който снима, сякаш рисува. Преди повече от 20 години започва да снима човешки лица в необикновени, емблематични за работата му портретни серии. Избрах лица, които светят с своя светлина и притежават изключителна енергия, казва той. Ето какво разказва за кадрите, които показва на изложбата, подредена в София. Yes, that started uh, during the confinement, a little before, and uh, I was used to travel very, not very far away, but it was a journey outside of Madrid, sometimes in Portugal, sometimes in France. I've been in Romania, shooting the coal miner, the, la- the last coal miner of Europe. And during the confinement, we were at home, and I just did some portrait of people around me and I was invited to celebrate for the Museum of Prado, the bicentenary, 200 years. And I start to shoot people inside the museum, but then we stopped and I have the possibility to go outside with a personal project. That's why I decided to look at animals and I'd look at birds, falcons, falcons, and uh, all kinds of birds. And I was uh, stunned by all this uh, animal presence as I couldn't see the face of my surrounding that I decided later to associate those portraits in an intimate format and to approach the humanity of an animal and the animality of a human being. I never mean I never forget them because I knew them, I met them, they gave me something, but at the same time I have their pictures, so it's impossible to forget Elena or or Alejandro or Christopher. Mm-hmm.